Kawan kawan, welcome back to my channel. So, untuk sesiapa yang follow my LMST story, minta maaf banyak-banyak sebab so lama tak ada video untuk LMST saya. So, sebenarnya uh, MCO saya pun work from home lah, kerja di rumah. So, kereta pun jarang pakai uh, parking saja. So, ada busy project lain lah. Tapi juga ada Projek-projek restoration dan maintenance untuk uh, LMST saya juga So video ni saya nak update sikit lah apa yang saya buat uh, untuk LMST saya So jom check it out Ok pertama sekali ialah uh, ni distributor Saya ada buat sikit uh, restoration Distributor ini bukan dalam kereta saya Ini saya uh, Dapat dari uh, member saya So ini backup lah sebenarnya Sebelum mencari backup saya nak uh, buat sikit uh, restoration lah Seperti uh, Oil seal ini Dan oil seal dalam saya pun uh, uh, Sudah tukar So dalam dia ada Tetang ini pun sudah tukar yang baru ya. Oil seal dalam ini koi dia saya pun beli baru juga nanti akan replace ini koi ini lama ini baru so ini oil seal dalam ini spare punya lah ini adalah oil seal yang luar punya ok yang taran kena pakai special tool lah ini saya beli special tool ini ini tak tak murah oh. ni mahal juga ini nak 150 weh mahal kira weh so ini cover dia saya pun kosok sudah kasih cantik-cantik ya so dalam punya minyak kotor semua saya pun cuci so contact point semua pun uh, sudah cuci bersih contact point dalam semua pun kosok so dia punya electric flow dia bagus lah So nanti bila aku uh, free saya akan uh, pasang balik untuk distributor ini lah. Nanti yang nanti saya akan buat satu video lah untuk distributor ini. Sebenarnya ini sudah halfway, tapi sekarang on hold kejap sebab ada busy juga. Okey, ini saja untuk uh, distributor backup yang yang tengah di restore kan. Okey, seterusnya yang saya nak restorekan iaitu uh, dashboard top cover. So untuk sesiapa yang ada pakai LMST yang dashboard yang atas punya cover banyak senang crack ataupun patah. So sama lah saya saya juga pun sama sudah crack dan patah juga. So kena saya kena remove dan uh, buat sikit lah uh, repair on the top cover lah. Ok, sekarang saya removekan dulu Ok, next Korang boleh nampak Yang ada tempat yang ada crack Kita pakai sealant Sealant untuk uh, lekatkan Ok, kemudian saya pun ada spray Warna hitam lah Lepas uh, sudah fix itu crack Lepas tu Surface dia saya pun nak uh, wrap dengan fabric baru Ini kertai yang tengah potong fabric untuk saya Ok seterusnya ini fabric yang saya sudah lekat Pakai cam Ok so guna tali untuk uh, hold the position Supaya surface dia semua lekat dengan average lah. So ini saya belum pasang balik Lepas saya pasang, saya akan buat video, ok? Ok, ini lampu depan Lampu depan original Proton Korang boleh nampak Dia ada logo Proton dekat uh, bawah dia Sebab sekarang my lampu depan pun sudah kabo dan bracket sudah patah lah Dulu ada accident sikit Dan sudah warna kuning Ok, so it's time to replace So, apa biasa yang original headlight dengan OEM punya So, biasa dia Actually 
biasa dia panjang juga so quality dia uh, tinggi sikit lah so dia tahan tak jadi yellow cepat sangat lepas tu reflector dia pun quality tinggi sikit lah ok korang boleh nampak yang giri ialah OEM punya yang tengah yang warna hitam itu ok kanan yang original proton reflector dia lain reflector dia cantik sikit so lampu yang keluar dia pun terang dan cantik sikit lah untuk uh, original ok ni saya sudah siap pasang ok sudah bling bling cantik ok next saya juga ada tapak satu break booster dari Zam Auto Park rasanya banyak orang tahu lah mana Zam Auto Park ini banyak famous kan tekan selayan model Nissan lah ini tapi sebelum pasang dekat kereta saya pun saya nak buat sikit restoration lah kasih dia cat cantik cantik sikit ok first saya bersihkan cap itu cap kuning itu kasih cantikkan dulu kesan-kesan minyak semua saya cuci kan ok ok lepas tu yang ada bagian yang ada rush juga saya remove kan ok ni saya tengah doing the rush remover lah bagian pump itu master pump ok next ok pakai warna flat hitam untuk uh, cover surface booster ok ni dia so semua sudah clean cantik-cantik ok ni saya pun belum pasang lepas pasang saya akan tunjuk eh. ok next saya ada nak ganti itu pressure unit dan fan relay dekat fuse box Pressure unit adalah relay untuk signal. So saya punya pun ada problem sikit. Bila tekan signal dia lambat. Okay, so masalah pressure unit lah. Okay, korang boleh tukar juga. Okay, simple saja. Location dia dekat fuse box. Okay, yang warna hitam tu, kotak hitam tu, tu pressure unit. Yang silver color dua dua bulat itu ialah relay lah, fan fan relay. Senang saja nak tukar ni, okay? Okay, next adalah, aha ini lampu belakang, lampu belakang proton, yang LMST warna merah. Ok, ni ada satu unit saja, Bahagian kiri Ni saya beli untuk backup lah So, ini juga original proton So, rubber dia semua Original quality lah So, dia susah nak leaking Tahan lama sikit Lepas tu ketah-ketah pintu, empat-empat pintu punya ketah saya pun tukar lah. Ada sikit masalah leaking. Still checking lah tapi tukar ketah dulu lah. Okay. So semasa nak tukar ketah, plastik cover tanam pintu pun kena cabut lah ini. So cabut saya bersihkan lah. Okay, ni klip-klip tanam ketah pun sudah rush lah. Bracket pun sudah rush so saya take out dan restore balik lah so pakai rust remover spray dulu kemudian pakai primer anti rust ok so finishing pakai sparkling silver ok lah ni untuk restore dia punya besi ok yang terakhirnya ok korang boleh nampak saya punya fan motor ada masalah sikit lah ok korang boleh nampak kalau saya pakai tangan Koyang-koyang sikit wiring sana Ok, fan Pusing balik Ok, so wiring sini Confirm lah ada sikit masalah Kena check So, wrap punya saya sudah potong buka Kena check lah bahagian ni Saya kena Kena fully remove the wrap Bahagian wiring ni, kena tengok 
Nah, dalam dia wiring mana satu yang sudah longgar ke apa, ada masalah. Ini sakit kepala sikit lah, kena cek dulu. So, that's why kereta saya pun parking juga lah. Sebab fan ini kadang-kadang jalan, kadang-kadang tak jalan. So, masalah wiring sini lah, kena cek dulu. Okay, untuk V-Rock, LMST saja sekian sampai sini sajalah. Thanks for watching. Bye.